பேசிக்காகவே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஆக்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இருக்கு பொண்ணுங்க வந்து மேக்கப் போட நிறைய டைம் எடுத்துக்கோங்க நீங்க செலிபிரிட்டி வேற நீங்க எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குவீங்க செட்டுக்கு போயிட்டு தான் வந்து ஓகே போயிட்டா <laughs> 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 பெருசா டைம்ல ஆகாது 
பண்ணணும் <laughs> எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு பொசிஷனில் மீடியாவில் இருக்கணும் அப்படின்ற எங்களோட கனவு ஃபுல்லாக எல்லாமே டீமான கனவு எல்லாமே ஸோ அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கும் பட் ஆனால் எங்களை ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம் அப்படி என்ன அப்படின்னா ஒன் இயர் பிஃபோர் கட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஜீரோ ஃபைவ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எனக்குள்ள நிறைய டவுட் இருந்தது எப்படினா ஒரு சேனல் மேலே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ எப்படி ரீச் கொடுங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆல் ஓவரில் வந்துட்டு சேனல் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ கண்டென்ட் ஒரு கடை சேனல் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் மத்தியில் ஒரு பத்தாயிரம் சேனல் மேலே வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்க கூட தான் சேர்ந்து ஓடுறோம் ஸோ மக்கள் எப்படி என்டர்டெயின் பண்றது அவங்க எப்படி கவர் பண்றது ஸோ அவங்களு அவங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் எப்படி எங்கள் சேனல் தனியாக தெரிய வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்க வைக்கிறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கிறது நிறைய கொஸ்டின் எங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்றப்ப எதாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரேலா பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்துக்கு புதுசாக ஒரு கண்டென்ட் அது போகாம ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயத்த யதார்த்தமாகவே கொடுக்கலாம் அப்போ வந்து காம்பு காலம் கொடுக்கலாம் சொல்ற மாதிரி ஒரு தீம் சூஸ் பண்ணும் தீம் சூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக செகண்ட் வீடு வந்து வேற மாதிரி செகண்ட் வீடு எல்லாம் வேற வேற ஒரு மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே வந்தோம் ஸோ மாற்ற மாற்ற மக்களுக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஓகே நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் ஒன் இயர் பிஃபோராக வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கு பட் ஒன் இயர் பிஃபோராக ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப போகிறோம் ரோட்டில் போகிறவங்களாம் பிடிச்சி போனோம் பிடிங்க எங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் நடந்து போனால் கூட ஆனால் நடந்து போனீங்களா வாங்க நான் வண்டியில் ஒரு கரெண்ட் ஆண்ட்ரெட் பண்ணிச்சிருக்கீங்களா வாங்கிட்டு அவர் போனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபண்ணாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இப்போ ஏன்னா இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு பிளேஸ் போனால் கூட அந்த ரெக்னைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு பிக் கேட்கறது செல்ஃபி கேட்கறது இவங்க சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சொன்னீங்க சார் பேர் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஃபீல் அப்பப்போ கொஞ்சம் வரும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஜாலியாக இருக்க ஜாலியாக இருக்கிறது தாண்டி ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் தான் சார் ஏன்னா இது நாங்கள் உழைச்சதுக்கான ஒரு அவுட் புட் தான் ஸோ எங்களோட கனவு கனவு இன்னும் போய்கிட்டு தான் இருக்கும் அது என்றைக்கு ஃபியூச்சர் ஃபிலிமில் நாங்கள் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் நடிக்கிறது தாண்டி ஃபியூச்சர் ஃபிலிமில் ரெக்னைஸ்னா ஒரு ஒரு பிளேஸ்க்கு நாங்கள் வர வரைக்கும் அந்த கனவு போய்ட்டு தான் இருக்கும் வெறுப்பாடு <laughs> <laughs> 
இப்போ டிஜிட்டல் எப்படி இருக்குன்னா ஓமோ வந்து டிஜிட்டலாக இருக்குது இப்போ எல்லாமே அதான் டிஜிட்டலாக மாறி இருக்குது இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி ஹேக்கிங் அதான் என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்னும் நல்லா நல்லா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிவிட்டு மேலே மேலே கொண்டு போய் நாங்கள் சின்ன சின்ன நாலு கண்ட்ரிலாம் வந்துட்டு நல்லா அவங்க எஜுகேஷனில் வந்து ஓவராலாக வந்துட்டு எக்கனாமிக் நல்லா கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க ஒன்று இந்தியா ஒன்றும் அப்படி டவுனில் தான் இருக்குது இருக்க இருக்க அந்த பங்கு சந்தை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லோவாக தான் போயிட்டுருக்காங்க அதனால் வந்துட்டு இதில் ஒரு ஆர்டர் பேஸிக்காகவே இருக்கும் இது எல்லாமே காரணம் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் ஒரு ஜாப் வாங்க பண்ணால் கூட அவ்வளோ ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் என்ன 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 என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே நிறைய பார்த்துருக்கேன் சில எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னா அவங்களோட திறமை இருந்தும் அவங்க அவங்களுக்கு அங்கீகாரமான ஒரு வேலை கிடைக்கல ஸோ எல்லாமே பேஸ் ரீசன் பார்த்தா பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க இது இன்ஃபேக்ட் தூத்துக்குடி பிரச்சனை எடுத்துங்க அவங்க நினச்சிருந்தா அவங்களே பாம் வைப்பாங்களா அவங்க எடுப்பாங்களான்ற மாதிரி ஒரு கதை தான் அது ஸோ அதுக்கு அவங்க நினச்சிருந்தா எப்போயும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அந்த துப்பாக்கி சூடு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அவ்வளோ உயிர் போனதுலாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அது ஓவராலாக தமிழ்நாடு ஃபிளவர் பெரிய ஆதம் ஏன்னா ஒரு உயிருங்கிறது வந்து சாதாரணமாக போகிற விஷயம் இல்லை அதுக்கு ரைட்ஸ் யாருக்குமே கிடையாது ஏன்னா அப்போ இந்தியா சட்டத்துலேயே வந்துட்டு தூக்கு தண்டனைன்றது அவ்வளோ ரேர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சாதாரணமாக வாயில் சொல்கிறதுன்றதெல்லாம் வந்துட்டு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அது மனசாட்சி பேசுனா வேறு யாருனா பிபிப்பாக பேசுகிறோம் நான் அதனால் நான் பேச விரும்பல அது ஸோ அந்த மாதிரி சில நிறைய ஆரம்பமான விஷயம் நான் இருக்குது மெயின் கோவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாலிடிக்ஸ் அது மேலே தான் ஸோ அது கொஞ்சம் திருத்தணும் இன்னும் நாமளே தான் ஓட்டு போட்டு அதை நாமளும் கொண்டு வரோம் ஸோ அது எல்லாரோட தப்பும் வந்து நம்மகிட்ட தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை நாம் ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் என்ன முடியுமோ ஸோ அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்னும் போக போக வந்து அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அஸ் அஸ் எங்களோட ஸ்டைலில் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் ஆயத்து எடுக்கிற மாதிரி சமூக பிரச்சனையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக தான் இருக்கும் அதையும் தாண்டி வந்து அவங்க சொல்லிட்டு அவங்களா இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட பேச்சு அவங்க அவங்களோட வார்த்தைக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்ப மிரட்டுக்கெலாம் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக தெரியல நான் மிரட்டணும் நேரில் அந்த மிரட்டணும் சொல்லணும் நான் ஸோ நான் அந்த அந்த மாதிரி விஷயம் தான் ஏன்னா நல்லது பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு நம்ம ஏன் பயப்படணும் நம்மளுக்கு பின்னாடி அவங்க பீப்பிள்ஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க தண்ணி வரதும் தேவையில்ல மற்றபடி எனக்கு அது அதை பற்றி நான் உரி பண்ணிக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி வந்தாலும் கொஞ்சம் பார்த்து மிரட்டாதீங்க அதனால மற்றபடி என்ன தான் நல்லது பண்றதுக்கு நான் ஏன் பயப்படணும் அவ்வளவுதான் நான் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் இந்தியாவுக்கு வரது கஷ்டம் நீங்க வந்திருக்கீங்க உங்களோட டீம் இந்தியா வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃபா பாத்துக்கிறாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க ஒரு பொண்ணா வந்து இத்தனை பசங்க கூட வந்து இத்தனை பசங்க கூட ஒர்க் பண்றீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சீசன் நானே அவங்க கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் எங்களுக்கு சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்றது மனசுக்கு தோன்றது சார் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணதுனால தான் நான் வந்து இன்னும் இந்த டீமில் வந்துட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு சாம உரிமை கொடுப்போம் என்பதில் இந்த இடத்தில் நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் போகாது இது எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து ஒன்றும் இல்லைம்மா எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு போயிட்டு இருக்கு எதுவும் பிரச்சனை வர மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி மீடியால வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் வந்து பார்த்துப்பாங்க அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு சேஃபா தான் இது இருக்கும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பழக்கம் <laughs> 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 அப்போ வந்துட்டு பண்ணுறப்ப டப்பிங்கே அவங்க எப்பயுமே டப்பிங் பண்ணுறப்ப என்ன மானிட்டரில் இருக்கோ அதை பார்த்து அப்படியே அதை ஆக்ட் பண்ணி நடிச்சா தான் அந்த சூழல் கிடைக்கும் ஸோ பண்ணுறப்ப நல்லா பயம் நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க பார்த்தா நல்லா தான் நடிக்கிறது இந்த பொண்ணு அப்படின்னு டப்புனு வெளியே வந்தாங்க அப்புறம் வந்துட்டு கேட்டாங்க ஸோ வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க உடனே டப்புனா அப்போ விளையாட்டு தான் சொன்னேன் நான் என்ன மா சொல்கிறேன் நான் நடிக்க போறியா சரி அப்போ கொஞ்சம் நடிச்சு காட்டு அப்படின்னு வந்து அப்போ வந்து நியூஸ் அவங்க இன்னைக்கு வந்து போயிட்டு இருந்தது ஆனால் நான் இவங்கிட்ட என்ன சொன்ன அப்படின்னா நீங்கள் குடியார மண் குடிகாரி வந்து நடிச்சு காட்டு ஒரு ஒரு எந்த ஒரு குடிகாரம் வந்து நடிச்சு அவர் ரோட்டில் வந்து ஒரு பிஸ் பிஸ்னஸ் பேசணுமா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணி காட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி
பாதியில் போயிட மாட்டேல சொல்லி போய் லவர் கம்பெனி அவர் விட்டுட்டு போயிடாதுன்னு சொன்னேன் அதை பாம்பாட சொன்னாங்க ஸோ அவங்கிட்ட அன்னைக்கு நான் அசூ கொடுத்தேன் நீ உனக்கு டீம் வந்துட்டு உனக்கு ஹண்ட் பண்ணி சேஃப்டி இருக்கும் பேசிக்காக வந்துட்டு பெண்களை ரொம்ப மதிப்போம் எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஸோ வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு எங்கள் எல்லாரும் பெண்களை விட ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு கேரண்டி கொடுத்தேன் அவங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த வார்த்தை கேட்குறப்ப எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இன்னும் வரைக்கும் அந்த ப்ராமிஸை காப்பாற்றிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது தேங்க்யூ ஷிவா பர்சனலி ஸோ தேங்க்யூ கண்டிப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பா விட மாட்டேன் எனக்கு மற்றபடி எல்லாருமே சப்போர்ட் தான் இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் தான் இது வரைக்கும் யாருமே வந்துட்டு நெகட்டிவாக அந்த விஷயம் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கோட்டு விடுறது அப்படி விட்டு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லாருமே சப்போர்ட்டான ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அந்த மாதிரிலாம் இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு ஷிவா அப்படின்ட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்துட்டு சைல்டுஹுட்ல இருந்து அப்படியே சட்டை வெறும் டவுஸ் போட்டுக்கிட்டு ஏ ஆ வச்சா ஏ வேலா அப்படின்னு வேலை அது போவோம் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு அவர் மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கான் அவன் ஆக்சுவலாக காஃபி இல்லை ஏரியா மேனேஜராக இருக்கான் அவன் ஆக்சுவலாக அவன் தான் எனக்கு பெஸ்ட் இன்னை வரைக்கும் வந்துட்டு நோ ஒன் கண்ட் ரீப்ளேஸ் அது ப்ளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவன் ஸோ ஹீ சிவா தான் வந்துட்டு என்ன பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பற்றி நான் பெருமை பெருமையோட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இவ்வளோ பசங்கனால வந்து அம்மா கூட ரொம்ப பாண்டிங்காக இருப்பாங்க உங்களோட அம்மா உங்கள் அம்மா பற்றி சொல்லுங்கள் எங்க அம்மா தான் வந்துட்டு வேற லெவல் அப்படின்ற அளவுக்கு என் லெவலில் ட்ரை எங்கள் அம்மா தான் பிடிப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு பாண்டிங் இருக்கு எங்கள் அம்மாக்குள்ள ஸோ அவர் அவர் என்ன சொல்றது ஹமா மாமா அப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அந்த மாதிரி டிவியில் அம்மா மாமாலாம் குவாலிட்டி பார்த்துப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்த்துப்பாங்க ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்காது எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஜாப் போயிட்டு இருந்தால் நான் குவைட் மட்டும் வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நான் விட்டுட்டேமா நான் சேனல் ஆரம்பிக்க போறேன்மானே நீ எது கொண்டு வந்தா எல்லாத்து நீ மரியாதை போய் மரியா வீட்டு சம்பாதி சம்பாதிச்சு வீடு காப்பாற்ற வரைக்கும் பாரு அப்படின்னு சொல்லாமல் நீ பண்ணு இனி இனி வரைக்கும் அவன்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி கேட்டதில்ல ஸோ அவ்வளோ சப்போர்ட் அம்மா சரி அப்பா சரி ஃபேமிலி வைஸாக வந்துட்டு அந்த அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு வாரம் இல்லை அடிச்சு கூட ஏன்ட்ட வந்து வீடியோ விளையாட நீங்கள் எனக்கு ஏன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பயங்கர சப்போர்ட் சான்ஸ் இல்லை ஒன்றும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் பயனாக பார்க்கணுன்றது வந்துட்டு நான் பேர் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான சப்போர்ட் எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டே போல எங்கள் சொல்கிறதுனா அப்படி நான் டைம் பார்த்தது அது அம்மா அவங்களுக்கு எது ரீப்ளேஸ் எதுவுமே எதுவுமே இல்லை சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ இன்னொன்று சொல்ல கூட கொஞ்சம் வார்ட் பில்டப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் எஸ்கே மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க பர்சன்ட்டாக இருக்குங்க நம்பிக்கை போல இருக்கு ஆ ஓகே ஓகே ஆ ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஏன்னா ஏன்னா எங்களோட வே அப்படி தானே என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறது தானே ஸோ இந்த சீசன் விஷயத்தை கூட நாங்கள் ஜாலியாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால சொல்லுவாங்க ரியா மாதிரி இருக்கும் சொல்லுவாங்க சிஎஸ்கே மாதிரி சொல்லுவாங்க ம் சொல்லுவாங்க சார் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்காத கொஞ்சம் ப்ரௌடாக தான் இருக்கும் பரவாயில்ல அது அந்த அளவுக்கு பாருங்க பெரிய அப்படின்றதுலாம் இருக்கும் சொன்னவங்களுக்கு நன்றி அந்த அந்த மட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும் மற்றபடி ஒன்றும் ஒரு புதுசாக என்னென்ன கொடுக்க முடியுமா அதை கொடுத்துட்டு போனேன் இப்போ நீங்கள் கடைசி வந்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் பாட்டு பாடணும் பாடுங்க இப்போ சிவா அவங்க வந்துட்டு அவங்க பிடிச்ச சாங் வந்து பாடுவாங்க அவங்க பிடிச்ச சாங் என்ன என்ன நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் என்ன சரி சார் அவங்க சிலாவுக்கு அவங்க அந்த பிடிச்ச சாங்கே எடுத்து பாடுவாங்க என்ன சாங் பாட பாருங்க பழைய <laughs> <laughs> 
புரிய வைக்கலாம் சொல்றது சொல்றது கேட்கறதுன்ற வந்துட்டு கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் இதுதான் நடக்கும் சொல்றாங்க புரிய வைக்கலான்றதா வந்து எங்க மெயின் ஆக்சுவலா விஷயமே ஆஹ் மெயினா வந்துட்டு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதா வந்து எங்களோட மெயின் மோட்டிவா அது ஒண்ணுதான் பட் ஆனா சொல்ற சொல்றது பாக்கணும்ல ஒரு விஷயம் சீரியஸா அப்படியே பாத்துட்டோம்னா ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடும் என்னால அது பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க சோ அதான் வந்து காமெடி ஒரு வெப்பனை யூஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில விஷயம் சீரியஸாக சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ஃபுல்லாக சீரியஸாக சொல்லியிருப்போம் ஸ்டெர்லைட் வந்து சொல்லியிருப்போம் ஃபுல்லாக சீரியஸாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ அப்போ வந்துட்டு இந்த அட்மிஷன் தோணைக்குல அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அது வந்து இன்னும் பர்த்தனை சொல்கிற மாதிரி பின்னாடியே தான் இருக்குது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருமே ஒன்றும் தெரியல இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு நானே ஒரு விவசாய பையன் தான் நானே செய்வோம் இவங்க விவசாயம் என்ன பண்ணுறாங்க அவனும் மாடம் தெரியல நாங்கள் வந்துட்டு நாங்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு விவசாயி வந்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றதுல எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அறுவடை பண்றதுக்கு பிகினிங் வந்து எண்டி வரைக்கும் பண்றது என்ன கஷ்டப்படுறாங்க அதோட விலைவாசி என்ன கிடைக்குது என்றது தெரியும் ஆனா அதே போயிட்டு ஒரு ஒரு ஷோரூம்ல போயிட்டு வச்சீங்கன்னா அவங்க அது அவங்க கிடைக்கிற வாங்குறதுலாம் வந்துட்டு வேற ஸோ நிறைய கஷ்டப்படுறதுக்கு உண்டான ஊதியம் வந்துட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படி கிடை அது கிடையாத பட்சத்துல வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க விவசாயத்தை விட்டு வெளியே வந்து அதை வருவாங்க ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு நம்ம சாப்பாட்டுக்கு மாத்திரை தான் சாப்பிட்ற ஒரு நடனம் வரும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்துட்டு நாங்க ஒரு சில விஷயத்த எப்பப்ப சொல்லணுமோ அவங்க அப்பப்பெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஃபியூச்சர் நிறைய சொல்லுவோம் ஆனா நேச்சுரல் மெயின் அப்படின்னா வந்து சமூகத்தை சார்ந்தது தான் அது டவுட்டே கிடையாது அவங்க நாங்க காமெடியா சொல்றோம் சீரியஸா சொல்ல சொல்லாங்கிறது கண்டிப்பா சீரியஸ் சொல்லுவோம் உறக்க சொல்லுவோம் காமெடி மட்டும் இல்லாம சமூக சிந்தனை அதாவது இளைஞர்களோட மனசுல அவங்களோட சிந்தனைகளை வந்து தூண்டி விடுறதுனால நிறைய நல்லது நடக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த எண்ணத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நீங்க நிறைய வீடியோஸ் இதை மாதிரி பண்ணி எல்லாருக்கும் எல்லா எல்லாரோட மனசையும் மாத்தி அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நல்ல உணர்வை வந்து இன்னும் நீங்க தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்க வருங்காலத்துல உங்களோட கனவுகள் எல்லாமே அதாவது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாருமே பிக் ஸ்கிரீன்ல கண்டிப்பா வருவீங்க நீங்க நம்பிக்கை இருக்கு சீக்கிரமா வந்துருங்க உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் சாந்தா உண்மையான செய்தி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஜெயம் நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க